ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജയലളിത മരിച്ചതായി ചില തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത് സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു ജയലളിതയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേരളത്തിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പാലക്കാട് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി നിർത്തിവെച്ചു കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഒരു പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശീലനം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കൽ വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താതെയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ സ്മാർട്ട് കാർഡ് പ്ലാനുകളിൽ ഏറെ അപാകതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വിലയേക്കാൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗ്യാസ് കമ്പനി അധികൃതർ ടി സി വി ഫോളോ അപ്പ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി നോട്ട് റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും നോട്ട് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് സമരം ചെന്നൈ അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ജയലളിതയുടെ നില ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഗുരുതരമായത് ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കുന്നുണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ അറിയിച്ചു ജയലളിതയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നാലംഗ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ കേന്ദ്രം അയച്ചു ഇതിനിടെ ജയലളിത മരിച്ചതായി ചില തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത് സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി അപ്പോൾ ആശുപത്രിക്ക് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു എന്നാൽ ജയലളിത മരിച്ചതായ വാർത്ത ആശുപത്രി അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു വാർത്ത പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ ചാനലുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതേ തുടർന്ന് തമിഴ് ചാനലുകൾ വാർത്ത പിൻവലിച്ചു പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയ കൂടി വീണ്ടും ഉയർത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്കൂളുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും ഇന്ന് നേരത്തെ അവധി നൽകിയിരുന്നു ജയലളിതയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ചികിത്സ തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജയലളിതയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് ബീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചികിത്സ തുടരുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെങ്കും കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് തുടരുന്നത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒൻപത് കമ്പനി കേന്ദ്രസേന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ജയലളിത പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് കേരള അതിർത്തിയായ മലക്കപ്പാറയിൽ പോലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തി തുടങ്ങി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നില്ല അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയുടെ ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതിയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളെ തിരിച്ചയക്കാനാണ് പോലീസും വനപാലകരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേകം പോലീസുകാരെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലക്കിപ്പാറ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് കെ എ പി അംഗങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി പി വാഹിദ് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേരളത്തിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റയാണ് ജില്ലാ എസ് പിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയായ മലക്കിപ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് റൂറൽ എസ് പി ആർ നിശാന്തിനി മലക്കിപ്പാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ശബരിമല സീസൺ ആയതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും പോലീസ് ജാഗ്രത തുടരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതായി കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ അറിയിച്ചു സുകുമാർ അഴീക്കോടിനും കൊച്ചിൻ ഹനീഫയ്ക്കും നടൻ ജിഷ്ണുവിനും ഉണ്ടായ ക്രൂര ദുരന്തം ജയലളിതയുടെ കാര്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചു ജയലളിത മരിച്ചെന്ന വാർത്താ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും തമിഴ് ചാനലുകളുമാണ് തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നാപസിലെ സിംഹഗർജനമായിരുന്ന സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെയും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെയും ജിഷ്ണുവിന്റെയും മരണമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരമായിരുന്നു ഇത്തരം വാർത്തകൾ തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ മരണവാർത്ത നൽകുകയും പിന്നീട് വാർത്ത തെറ്റാണെന്
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി മറ്റു വാർത്തകളിൽ ഇനി ടി സി വി ന്യൂസ് ക്യാമ്പയിൻ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഇ വാലറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊതുജനങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമായിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം രവിപുരത്തെ സെൻട്രൽ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായിട്ടുള്ളത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും മുപ്പത് കച്ചവടക്കാർക്കും നൂറ് സാധാരണക്കാർക്കുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഇത്തരം പരിശീലനം നടപ്പാക്കുക പേടിഎം എസ് ബി ഐ ബഡ്ഡി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇ വാലറ്റുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണ് പാഠ്യവിഷയം യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവർക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി പണം കൈമാറാമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും സമാനമായ ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും ക്ലാസ് എടുക്കും ഓൺലൈനായുള്ള പണമിടപാടിനായുള്ള സാധ്യതകൾ വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കറൻസി രഹിത പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോട്ട് നയം പ്രാബല്യത്തിലായി നാലാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും നോട്ട് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ടില്ല ഇതിനാൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ പിൻവാങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് दो तीन फीस डेली लेके जाते थे अब एक भी फीस लेके नहीं जा रहा है बोलता है पैसा है ही नहीं है पैसा आता है दो हजार का नोट तो चीन देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ से हम चला जाएगा ഇത് വർഷങ്ങളായി തൃശൂരിൽ വഴിയോര കച്ചവടം നടത്തി വരുന്ന ആഗ്ര സ്വദേശിയായ നയീം ഹേബത് നയീം പങ്കുവച്ച വിഷമങ്ങളും ആശങ്കകളുമെല്ലാം ഉപജീവനത്തിനായി തൊഴിൽ തേടി വന്ന ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമായുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടേത് കൂടിയാണ് നോട്ട് പ്രതിസന്ധി മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിനോടകം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ നിരവധിയാണ് നോട്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും ചില്ലറ ക്ഷാമവുമെല്ലാമാണ് വഴിയോര വാണിഭക്കാരായ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടന്നിരുന്ന ഇത്തരം വിപണികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ചില്ലറ പ്രശ്നം തന്നെ കാരണം ഇതോടെ പലരും കച്ചവടം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമാനം നിലച്ചതോടെ നിത്യ ചെലവിന് പോലും പണമില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്നവരും ഏറെയാണ് ജില്ലയിലടക്കം നിർമ്മാണ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെയും അവസ്ഥ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ പണിയും പണവുമില്ലാതായ പലർക്കും വീട്ടു ചെലവിനുള്ളതുപോലും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയാതെയുമായി എന്നിരുന്നാലും പ്രശ്നപരിഹാരം വിദൂരമല്ലെന്ന് കണ്ട് പ്രതിസന്ധിയെ അവഗണിച്ച് ജില്ലയിൽ തുടരുന്നവരും കുറവല്ല എന്നാൽ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ മടക്കമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും മുന്നിലില്ലെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇക്കൂട്ടരും അതേസമയം പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് അക്കൌണ്ട് വഴി പണം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ബാങ്കുകൾ മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഇവർക്ക് ആശ്വാസകരമാണ് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരെയും നോട്ടുക്ഷാമം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായ മണ്ണും വിറകും വാങ്ങുന്നതിനും തങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ള വില പണമായി ലഭിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ക്ഷാമമുള്ളതിനാൽ പലപ്പോഴും ദൂരദിക്കുകളിൽ പോയാണ് കളിമണ്ണ് വാങ്ങുന്നത് ഓട്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അരച്ച മണ്ണും വാങ്ങാറുണ്ട് രൊക്കം പണം നൽകിയാണ് ഇങ്ങനെ കളിമണ്ണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നോട്ടുക്ഷാമം നേരിട്ടതോടെ കളിമണ്ണ് വാങ്ങാനും മൺപാത്രങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടായെന്ന് കൊടകരയിൽ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം നടത്തിവരുന്ന പുത്തൻവീട്ടിൽ ശിവദാസൻ പറയുന്നു പ്രാദേശികമായുള്ള വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുറമെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ മൺപാത്രങ്ങൾ ശിവദാസൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി തലച്ചുമടായി നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാൽനടയായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണ് നോട്ടു പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഏറെ ദുരിതത്തിലായത് ചെറിയ നോട്ടുകളുടെ ക്ഷാമം മൂലം മൺപാത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും തൊഴിലാളികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മൺപാത്രങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തി അന്നന്നത്തെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തുന്നവരെ നോട്ട് പ്രതിസന്ധി ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയ
അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് ക്ഷാമം തുടരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് നോട്ട് ലഭ്യമാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് എ ടി എം കൌണ്ടറുകൾ മുഖേന രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ലഭ്യമായ ശേഷം പല ബാങ്കുകൾക്കും തുടർന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം അഞ്ഞൂറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതിനാൽ എ ടി എം ശൃംഖലകളുടെ പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമമായിട്ടില്ല ബാങ്കിലും ട്രഷറികളിലും തിരക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറിത്തുടങ്ങി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കൽ വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താതെ എന്ന് വിലയിരുത്തൽ സ്മാർട്ട് കാർഡ് പ്ലാനുകളിൽ അപാകതകൾ ഏറെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ സ്ഥിരയാത്രക്കാർക്കും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കുമായി പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ് സമ്പ്രദായം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ജി രാജമാണിക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബ്രോൺസ് കാർഡ് സിൽവർ കാർഡ് ഗോൾഡ് കാർഡ് പ്രീമിയം കാർഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് നാല് പ്ലാനുകൾ ആയിരം രൂപയുടെ ബ്രോൺസ് കാർഡിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡിനറി ബസ്സുകളിൽ പരിധിയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാം എന്നാൽ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല അതായത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലിക്ക് പോകാനാവില്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ആ ജില്ലയ്ക്കുള്ളിലെ ബസ്സുകളിൽ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാം അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളിൽ റൈഡിങ്ങിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ യാത്ര ചെയ്ത് മുതലാക്കാൻ ആരും കെ എസ് ആർ ടി സി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് യാത്രക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള കാർഡുകളാണ് മറ്റ് യാത്രാ പ്ലാനുകൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്രീമിയം കാർഡ് എടുത്താൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനാന്തര ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനാവൂ അതും സ്കാനിയ വോൾവോ ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല ട്രെയിൻ സീസൺ ടിക്കറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചും പത്തും ഇരട്ടിത്തുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഈടാക്കുന്നത് വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താത്തത് മൂലമാണ് ഈ തലതിരിഞ്ഞ പ്ലാനുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് യാത്രക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്രയും തുക മുടക്കുന്ന കാർഡുകൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയും വേണം എ ടി എം കാർഡിന്റെ വലിപ്പമുള്ള സ്മാർട്ട് കാർഡുകളിൽ ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കാർഡ് പുറത്തിറക്കും പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഒപ്പം നൽകുന്നുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിനായിരം കാർഡുകൾ ഇറക്കുമെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ കാർഡ് പുതുക്കാമെന്നും പറയുന്നു നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധി സ്മാർട്ട് കാർഡിലൂടെ മറികടക്കാമെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ കാർഡ് അടിച്ചിറക്കിയത് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച വിലയേക്കാൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതി സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗ്യാസ് കമ്പനി അധികൃതർ രണ്ട് രൂപ വില വർധനവെന്ന വാർത്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അൻപതിലധികം രൂപ പാചകവാതകത്തിന് വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെയും ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി സി വി ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു പാചകവാതകത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഈടാക്കിയ തുകയേക്കാൾ അൻപത്തിയേഴ് രൂപയോളം ഏജൻസികൾ അധികമായി ഈടാക്കുന്നതായാണ് ടി സി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നത് സബ്സിഡി കണക്കാക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടായതാണോ നിരക്ക് വർധനവിന് കാരണമെന്നും വ്യക്തമല്ലെന്നും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും ഗ്യാസ് കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ വിശദമാക്കി സാധാരണ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വില കൂടി പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് സബ്സിഡി എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നതാണ് സബ്സിഡി എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ പോകുന്നത് കൂട്ടിക്കാണും തൃശ്ശൂരിന്റെ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സബ്സിഡി ഇല്ലാത്തത് സബ്സിഡി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോറും ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരത്തെ സിക്സ് നോട്ട് ഫൈവ് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ആ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് റുപ്യാണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഫൈവ് നയന്റീനില് പോകുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ പോയ സബ്സിഡി പോകണം നോക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കുറെ കുറച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അറുപത് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇത്തവണ എത്ര രൂപ പോകണമെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിലുള്ള കാലക്കേഷൻ അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരു റുപ്യ കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരി നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കൌട്ട് ചെയ്തത് നോട്ട് റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും നോട്ട് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അടക്കം ജില്ലയിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഉപരോധ
കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി വി എ ഷീജ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മൂർഖനിക്കര സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശനൻ മുൻ മന്ത്രിയും കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എം കെ കൃഷ്ണന്റെയും വർക്കിംഗ് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് രുക്മിണിയുടെയും മകനാണ് നിലവിൽ തൃശൂർ ദയാ ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി ചുമതലയേറ്റ കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൊച്ചി കടവന്ത്ര സ്വദേശിയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എൻ അരുൺകുമാർ ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്രസിഡന്റായി എത്തുന്നു എന്ന സവിശേഷതയും ഈ ഭരണസമിതിക്കുണ്ട് തൃശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ് അടക്കം മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രശസ്തമായ അഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയെട്ട് ദേവസ്വങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് നിലവിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് നവംബർ അഞ്ചിന് ബോർഡ് അംഗമായി ചുമതലയേറ്റ ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശനനെ നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പിണറായി സർക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വർഗീസ് കണ്ണംകുളത്തി മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ എൻ ആർ ബാലൻ മുൻ മേയർ പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ ഡോക്ടർ ടി എസ് സുന്ദർ മേനോൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം സി എസ് മേനോൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ഭാരവാഹികൾ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റി പൂരം ഏകോപന സമിതി വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര ക്ഷേമ സമിതി ഭാരവാഹികളും വിവിധ ദേവസ്വം സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും ചുമതലയേറ്റ പ്രസിഡന്റിനെയും ബോർഡ് അംഗങ്ങളെയും അനുമോദിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതി കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ വൻ അഴിമതി നടത്തുകയാണെന്ന് മുൻ മേയർ രാജൻജയ് പല്ലൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷനിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം നാലര കോടി രൂപ ലോറി വെള്ളത്തിന് ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് രാജൻ ജപ്പല്ലൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വെച്ച് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലപേശൽ ചെയ്യുകയാണെന്നും മേയറും മേയറുടെ കീഴിലുള്ളവരും അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും മുൻ മേയർ തുറന്നടിച്ചു കൌൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിൽ ആസിഡ് മാലിന്യം കല്ലരുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഏഞ്ചൽ എന്ന ആഭരണ നിർമ്മാണശാല അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൌൺസിൽ ഹാളിന് പുറത്ത് അഞ്ചേരി മരിയാപുരം നിവാസികൾ മുദ്രാവാക്യ വിളികളുമായി എത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ മേയർ നീതി പാലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് യോഗത്തെ സ്തംഭനത്തിലാക്കി കാക്കനട്ട് ലാബിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള മേയറുടെ മറുപടിയിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ബഹളം അവസാനിപ്പിച്ചു മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നും അയ്യന്തോൾ പുല്ലഴി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിലാണെന്നും കൌൺസിലർ എ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു നിലവിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് പകരം പുതിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയകറ്റുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മേയർ അജിത ജയരാജൻ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് സ്കൂളിലെ പി എ അതുല്യയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്വർണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ജൂനിയർ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ ഹാമർ ത്രോയിൽ മീറ്റർ ദൂരമെറിഞ്ഞാണ് അതുല്യ രണ്ടാം സ്വർണം നേടിയത് ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ മീറ്റ് റെക്കോർഡോടെ അതുല്യ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു ഇതോടെ രണ്ട് സ്വർണവും ഒരു വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ അതുല്യ മൂന്ന് മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കി കൊടകര കുന്നത്തൃക്കോവിൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചിക ഷഷ്ടി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലോടെ പൂനിലാർക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പാൽ പനിനീര് ഇളനീര് കളഭം പഞ്ചാമൃതം തുടങ്ങിയ അഭിഷേക ദ്രവ്യങ്ങളുമായി കുന്നിൻമുകളിലുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അഭിഷേക സംഘം പുറപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഷഷ്ടി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായത് വിവിധ കാവടി സമാജങ്ങളുടെ അഭിഷേകവും കുന്നത്തൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു തുടർന്ന് വിവിധ കാവടി സമാജങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവടി ഘോഷയാത്രകൾ പുറപ്പെട്ടു പത്തൊൻപത് കാവടി സെറ്റുകളാണ് ഇക്കുറി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത
കണ്ണിനും കാതനും ആനന്ദമേകി പ്രസിദ്ധമായ ഇരവിമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു പതിനൊന്ന് ദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ വർണ്ണക്കാവടികളും പീലിക്കാവടികളും വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെത്തി നിറഞ്ഞാടി അമ്പലക്കാവടി പൂക്കാവടി ചിന്തകാവടി നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നാഗസ്വരത്തിന്റെയും ശൃംഗാരിമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി സമാപിച്ചത് ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം പാണ്ഡിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഭഗവാൻ ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളി തുടർന്ന് കാവടി വിഭാഗങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളും പറയെ സ്വീകരിച്ചു ഇരവിമംഗലം ഷഷ്ടി ആഘോഷത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കൊമ്പൻ അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കോങ്ങാട്ടിൽ കുട്ടിശങ്കരനാണ് അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയത് ആനപ്പുറത്തു നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ രണ്ടാം പാപ്പാൻ വിനീഷിനെ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു പൌരോഹിത്യ അഭിഷേകത്തിന്റെ അറുപതാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തുങ്കുഴിക്ക് തൃശൂർ പെരു സസ്സംഗ് സ്നേഹാദരങ്ങളുമായി എത്തി കാച്ചേരി മഡോണ നഗറിലെ സെന്റ് മേരീസ് മൈനർ സെമിനാരിയിലെത്തി സസ്സംഗ് പ്രവർത്തകർ മാർ തുങ്കുഴിയെ ആദരിച്ചു സസ്സംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു സസ്സംഗിന്റെ ഉപഹാരവും സമ്മാനിച്ചു ഈ മാസം എൺപത്തിയേഴാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് ആശംസകൾ നേർന്ന സസ്സംഗ് പ്രവർത്തകരോട് തൃശൂരിലെ മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഓർമ്മകൾ മാർ തുങ്കുഴി പങ്കുവച്ചു സസ്സംഗ് സമ്മാനിച്ച പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിച്ചു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തൃശൂരിന്റെ സ്നേഹത്തിനും മതസൌഹാർദ്ദത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് ആശംസയും നേർന്നു സസ്സംഗ് രക്ഷാധികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് സെക്രട്ടറി ജോജു തേക്കാനത്ത് സസ്സംഗ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി ബി എസ് ഇ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തൃശൂർ തോപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമായി ആദ്യ ദിനത്തിൽ ലോങ് ജംപ് ഷോർട്ട് പുട്ട് ഡിസ്കസ് ത്രോ ഹൈ ജംപ് നൂറ് നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരങ്ങൾ നാല് ഗുണം നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേ തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത് രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ജാവലിൻ ത്രോ ട്രിപ്പിൾ ജംപ് വിവിധ ഓട്ട മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയും നടക്കും ഇത്തവണ രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററായി തിരിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സി ബി എസ് ഇ കായികമേള സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെ അണിനിരത്തിയാണ് തൃശൂരിൽ കായികമേള നടക്കുന്നത് ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നൂറ്റിയെൺപത് കായിക താരങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു കയ്പമംഗലം പന്ത്രണ്ടിന് സമീപം താണിയത്ത് കൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ചന്ദ്രാപിന്നി പതിനേഴാം കല്ലിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം കൃഷ്ണൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറെ ഇന്നോവ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ കൃഷ്ണനെ തൃശൂർ ജൂബിലി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ മരിച്ചു മതിലകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കോൺഗ്രസ് കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ തൃശൂർ ടൌൺ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞം തുടരുന്നു ആറാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെ കൃത്തിക ഭരദ്വാജന്റെ സംഗീത ഉപന്യാസമാണ് അരങ്ങേറുന്നത് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാമസ്വാമി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നാരദ ചരിത്രം അജാമള ചരിത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിന് സമാപനമാകും തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പാഴ്സൽ ഓഫീസിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം പാക്കറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തൃശൂർ റെയിൽവേ പോലീസ് പിടികൂടി മൂന്ന് വലിയ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എസ് ഐ യു രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് പിടിച്ചെടുത്ത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരും മലയാളവും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തൃശൂരിൽ നടന്നു ചലച്ചിത്ര താരവും എഴുത്തുകാരനുമായ വി കെ ശ്രീരാമൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ശ്രീരാമൻ നിർവഹിച്ചു ഗായിക സരിത റഹ്മാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കെ ആർ മോഹൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ഇർഷാദ് ജയരാജ് വാര്യർ സുനിൽ സുഗത എഴുത്തുകാരൻ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ഗൌരിദാസൻ നായർ നീലൻ കവി ഗോപികൃഷ്ണൻ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷവേളയിൽ ജില്ലയിൽ അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോൾ റൂം തുടങ്ങി ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ
മലപ്പള്ളി വലിയകുളം ആറിലം പാടിക്ക് സമീപം കുട്ടിയാനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി ഹരിസൺ മലബാർ തോട്ടത്തിന് സമീപം വനാതിർത്തിയിലാണ് ആനക്കുട്ടിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാന ആണ് ചെരിഞ്ഞത് ജഡത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ആനക്കുട്ടിയെ കോന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ സംസ്കരിച്ചു ചാലക്കുടി ഡി എഫ് ഒ കീർത്തി പാലപ്പള്ളി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പി ജലീൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് ആന ചെരിഞ്ഞതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ചെറുപ്പ് പോലീസും ചെറുപ്പ് എക്സൈസും നടത്തിയ സംയുക്ത റെയ്ഡിൽ മേഖലയിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി മൊത്തവിതരണം നടത്തുന്ന പാറക്കോവിൽ പെരുമ്പറമ്പിൽ അനൂപ് പാറളം കോടന്നൂർ ഹാഷ്മി നഗർ മാളിയേക്കൽ ജോസ് പാറേക്കാവിൽ പെരുമ്പറമ്പിൽ ഗോപി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മേഖലയിലെ പാലക്കൽ അമ്മാടം വേങ്ങണേശ്വരി വല്ലച്ചിറ കരുവന്നൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകര എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടകളിൽ എത്തിച്ചാണ് അനൂപ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി വാഹനത്തിലെത്തിച്ചാണ് അനൂപ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചേറ്റുവപ്പുഴയിൽ ഊന്നുവലിയിട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനിടെ വള്ളം മുങ്ങി മത്സ്യവും വലകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം ചേറ്റുവ ചിപ്ലിമാട് സ്വദേശി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ രാജുവിന്റെ വള്ളമാണ് സമീപത്തുകൂടെ ബോട്ട് കടന്നുപോയതിന്റെ ഓളത്തിൽ മുങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കിലോ ചെമ്മീൻ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരം രൂപ വല എന്നിവ പുഴയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പുഴയിൽ മുങ്ങിത്താണ് രാജുവിനെ മറ്റു വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ എത്തിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തൃശൂർ കിഴക്കുംപാട്ടുകരയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കെതിരെ യുവാവിന്റെ പരാക്രമം വീടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ യുവാവാണ് കടന്നാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇയാൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് എത്തിയതെന്ന് യുവതി തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുവതിയുടെ ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ യുവാവിനെ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറി തൃശൂരിൽ മദ്യവിൽപ്പന നടത്തിയ മധ്യവയസ്കനെ തൃശൂർ എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി വിലങ്ങൻകുന്ന് സ്വദേശി സുനിലിനെയാണ് എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ജിൻഡോ ജോൺ സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സുരേഷ് കുമാർ റെനിൽ രാജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള രാധാകൃഷ്ണ കുറീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കുന്നുംകുളം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ കുറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഗുരുവായൂർ പടിഞ്ഞാറൈ നടയിലുള്ള അമൃതം രാധാകൃഷ്ണ നിധിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് റിട്ടയേർഡ് രജിസ്ട്രാർ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാധാകൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പി എസ് പ്രേമാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ കെ കെ ഗോവിന്ദദാസ് ആദ്യ കൂറി ചേർന്നു ടി വി സുരേന്ദ്രൻ പി പി പ്രണാഥ് പി എസ് പ്രസന്നകുമാർ ടി കെ ഗൌരി സുനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുറഞ്ഞ തവണ സംഖ്യ കുറഞ്ഞ കാലാവധി വരിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് പുതിയ കുറി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നെറുക്കെടുപ്പും മൂന്ന് ലേലവുമുള്ള കുറി ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ ആദായകരമാണെന്ന് രാധാകൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പി എസ് പ്രേമാനന്ദൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് രാധാകൃഷ്ണ ക്രൂസിന്റെ ഗുരുവായൂർ പട്ടാമ്പി കൂട്ടിനാട് തൃശൂർ ശാഖകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജയലളിത മരിച്ചതായി ചില തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത് സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു ജയലളിതയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേരളത്തിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പാലക്കാട് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി നിർത്തിവെച്ചു കറൻസി രഹിത പണമിടപാടുകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശീലനം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കൽ വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താതെയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ സ്മാർട്ട് കാർഡ് പ്ലാനുകളിൽ ഏറെ അപാകതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വിലയേക്കാൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗ്യാസ് കമ്പനി അധികൃതർ ടി സി വി ഫോളോ അപ്പ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി നോട്ട് റദ്